Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous expliquer d'abord que les photos qui seront diffusées sont faites par Rémi, son pseudo, Rémi Fassol, qui est un des abonnés depuis assez longtemps et qui m'a fait partager donc son blog sur des photos qu'il fait lui-même en se promenant dans sa région. Elles ont attiré mon attention au point que je les partage avec vous et de ce fait, je vous mets le lien de son blog pour que vous puissiez lui rendre visite si vous aimez la photo, tout comme moi. Merci encore à toi Rémi et je t'embrasse. Cette vidéo portera sur le mouvement des gilets jaunes contre la perversité narcissique. Il m'était nécessaire de faire une vidéo euh, sur ce qui se passe en ce moment partout en France et dans certains pays en ce qui concerne le mouvement des gilets jaunes. Nous avons ici un mouvement qui, comme vous le constaterez, ne supporte plus les mensonges, les manipulations, les violences, toutes ces machinations, la corruption, la répression aveugle, les arrestations, les gardes à vue abusives, les condamnations que l'on constate pour nous déjà en France, et surtout les insultes dirigées vers les Français, car ce pseudo-président qui n'a pas caché son mépris envers chacun d'entre nous. Le mouvement est vivement soutenu par beaucoup de personnes et de toutes catégories, voire même des avocats, des juristes. Nous avons même des avocats de Rouen qui ont jeté à terre leur code car ils ne reconnaissent plus dans leur pays un état de droit. Nous pensions être dans un pays démocratique et on se rend compte aujourd'hui, plus que jamais, que nous sommes dans un pays où règne la dictature et où nous pouvons voir de la corruption et les Français ne le supportent plus, notamment par rapport à l'évasion fiscale. Nous avons plusieurs exemples. Il y a tous les privilèges. Les gens du gouvernement sont pour beaucoup corrompus. C'est scandaleux pour un pays comme la France. Nous pouvons aussi parler de la justice, qui est une justice à deux vitesses, quand on voit que certains élus n'ont eu que des condamnations extrêmement légères. Nous avons par exemple M. Fillon, qui a volé le peuple et qui aujourd'hui se trouve en liberté et il vit très bien. Vous avez aussi Cahuzac, ministre du budget, qui s'est permis de faire un compte à l'étranger. Vous avez aussi M. Laurent Fabius, ancien ministre, et qui a, au niveau du sang contaminé, pas de problème non plus. Vous avez aussi M. Sarkozy, c'est incroyable il se permet de déclarer des guerres, de détruire des populations entières pour son intérêt personnel et on fait traîner le procès alors que l'on sait que la Libye a financé sa campagne électorale. On considère donc que tout le mouvement politique est bien contaminé. Pour ma part, je considère et je cite ce pseudo-président comme un pervers narcissique au pouvoir et c'est ce que nous pouvions redouter de pire pour chacun d'entre nous. Son comportement et ses agissements contre le peuple, nous montre très bien qu'il est effectivement un PN. Je démontrerai quelques points qui le prouvent plus loin dans la vidéo et qui rejoint la plupart des points déjà cités dans mes autres vidéos. Je dirais donc qu'effectivement, le mouvement des Gilets jaunes était inévitable. On nous invente des taxes constamment. Le SMIG n'est pas en cohérence. Alors, qui le pourrait s'il y avait un arrêt de l'évasion fiscale si on taxe tous les grands groupes qui ne sont pas taxés en France et qui ont pourtant pignon sur rue, on a des sommes colossales à récupérer. Toutes ces taxes sont faites au niveau des Français, mais au niveau des dépenses de l'État, aucune n'est réduite, on continue à mener la grande vie. Il y a des tas de gens qui ne servent à rien au Sénat, mais par contre qui se servent royalement et cela nous coûte une fortune. Nous savons tous ici qu'il est extrêmement dur d'arriver à bout d'un pervers narcissique et qu'il est important d'être entouré de proches, de gens qui nous soutiennent pour nous aider à passer outre ces individus et en cela le mouvement des Gilets jaunes est quelque chose qui nous montre de plus en plus et ce, chaque samedi depuis le 17 novembre, que toutes ces personnes se réunissent, s'unissent pour une même cause, passent énormément de temps à être solidaires pour combattre ce tyran, ce pervers narcissique. Ne dit-on pas que l'union fait la force On constate lors des manifestations que des gens ont été victimes de violences et certains en sont morts. En visionnant des vidéos des Gilets jaunes, je me suis vu les larmes aux yeux. Je pense à ces familles qui ont perdu un proche et par conséquent 
pour qui les fêtes de fin d'année seront toujours très douloureuses, marquées à jamais. Avec tout cela, ce que je constate, c'est que toutes les personnes reprennent confiance, prennent conscience aussi qu'ils ne sont pas seuls et que tout le monde peut s'entraider et soutenir son voisin. Comme il le crie, le chante lors des manifestations, tous ensemble, tous ensemble. Maintenant, pour en revenir au portrait de ce personnage, ce pseudo-président, je vous citerai le psychiatre Adriano Segatori, qui a très bien défini le comportement PN de ce dernier. Je cite « Au premier abord, cet homme semble pathologiquement normal, mais nous sommes en plein narcissisme. Cet homme, depuis sa jeunesse, nourrit une ambition hors norme. Il a besoin du regard et de l'admiration des autres pour compenser un complexe d'infériorité. Donc, nous sommes confrontés à trois paradigmes qui définissent un certain type de personnalité. Premièrement, l'idée qu'il n'existe pas de limite. Deuxièmement, un sentiment d'omnipotence dès son enfance, mais encore plus présente à l'âge adulte. Troisièmement, un narcissisme qu'il n'est pas interdit de définir comme malveillant. Qu'est-ce que structurent ces trois paradigmes Sa structure, ce qu'on appelle une psychopathie, car nous sommes confrontés à un individu qui, comme organisation psychique, est parfaitement définissable comme psychopathe. Donc, le psychopathe peut bien sûr être un déviant, mais s'il est bien organisé d'un point de vue culturel, social, il peut aussi atteindre les sommets de l'élite dans les domaines de la politique, la finance, et c'est le cas dans le profil étudié ici. La personnalité psychopathe est caractérisée par un nombre infini d'items, disons des points de référence. Par exemple, une fascination pour le superficiel, la capacité d'attraction, le malaise dans la confrontation, ce que nous voyons bien dans les crises d'hystérie de ce dernier au moment où l'admiration pâlit et souligne les faiblesses de son identité. Cette Hystérie est caractérisée par son intérêt pour les mises en scène théâtrales qui ne manque pas de rappeler, une coïncidence troublante, son histoire personnelle avec son enseignante, qui enseignait d'ailleurs le théâtre. Le psychopathe n'est pas digne de confiance, mais réussit à travers la fascination qu'il exerce à convaincre son interlocuteur. Il n'a aucun remords. Lorsque... Le président parle des pauvres ou insulte les prolétaires du Nord en les réduisant à des fumeurs et des alcooliques. Lorsqu'il dénigre les femmes en les rabaissant au rang d'ignorantes, et c'est vrai qu'il ne voulait pas vraiment le dire, mais son inconscient a parlé pour lui. Car il croit à ce qu'il dit et ne peut pas s'empêcher de l'exprimer. Il se défend donc en modifiant le sens de ses déclarations mais sans jamais exprimer de remords car il ne ressent jamais de culpabilité. Donc, quel est le point de vue psychiatrique Quelle est la dangerosité du personnage Eh bien, cela se fait euh, aucun doute. Comme tous les psychopathes, il est particulièrement dangereux. Un intellectuel américain spécialisé dans, on va dire, les perturbations bien intégrées, chez les notables, a dit textuellement... Les serial killers détruisent les familles alors que les psychopathes en poste au sommet de la politique et de l'économie ruinent les sociétés. Donc, nous avons un exemple flagrant. Pourquoi est-il dangereux Il est dangereux car, comme tous les psychopathes, il a une haute idée de lui-même. Il n'aime pas la France et ne lutte pas pour le peuple de France. Il s'aime énormément et il lutte pour maintenir sa fragile identité. La conflictualité face à, par exemple, Madame Marine Le Pen n'est pas pour lui une conflictualité seulement de niveau politique. Il ne peut pas accepter qu'une femme, la, Maria, la Marianne, la représentante de la France, soit son antagonisme. Il a besoin d'une mère nourricière. Toute autre relation avec une femme devient difficile à assumer. Donc, cette fragilité est très dangereuse car, comme pour tous les psychopathes qui travaillent uniquement pour eux-mêmes et qui considèrent les autres comme des instruments pour sa propre grandeur, souligne dans ce cas à quel point de danger se trouve actuellement un pays comme la France entre les mains de ce genre de personnages. 
Voici donc pour cette vidéo. J'aurais eu tellement d'autres choses à rajouter, mais je pense que cela est assez pour comprendre que nous avons tous fort à faire et que nous avons, je pense, encore de mauvais moments à passer avant peut-être un changement. Et pour cette fin d'année bien malheureuse, je vous dirais comme toujours de prendre soin de vous, de vous protéger le mieux possible, croyez en vous, et je persisterai pour ma part à dire que je soutiendrai le mouvement des Gilets jaunes. J'aimerais préciser une dernière chose très importante, je ne fais pas de politique, je fais juste un constat d'une situation, d'un personnage, et je ne tolérerai pas de commentaires déplacés, d'insultes ou toute autre chose comme j'ai pu depuis plus d'un mois lire sur les réseaux sociaux. Ils seront donc immédiatement supprimés. La violence est ailleurs. Je vous souhaite à tous tout le bonheur que vous puissiez mériter. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la nouvelle année. Au revoir.